Сейчас давайте создадим пару наружных лестниц. Активируйте инструмент «Лестница», откройте диалог его параметров и выберите верхний уровень иерархии. Если вы хотите пропустить следующий шаг, то вы можете применить избранные параметры наружной лестницы, находящиеся в папке «Занятия 19». В панели формы и расположения настройте следующие параметры. Верх лестницы не связан. Высота 450. Смещение основания минус 500. Собственный этаж 1. Ширина лестницы. Давайте оставим это значение без изменений, так как мы отредактируем геометрию лестницы графически. Количество подступенков 3. Высота подступенка. 150. Глубина проступи фиксированная. 300. Базовая линия по центру. Задайте метки не несущий элемент и снаружи. Теперь перейдите на уровень конструкции и выберите монолитный марш. Тип площадки не имеет значения, поскольку мы преобразуем в площадку последнюю просто лестницы. На уровне «Монолитная марш» выберите горизонтальное основание и убедитесь, что здесь задано нулевое значение. Перейдите на уровень проступей и в панели параметров проступи введите 50 в поле толщины проступи. В панели параметров компонента проступи на странице стиля деактивируйте маркер «Выступ». Затем откройте страницу противоскользящих борост и отметьте верхний маркер. На следующей странице деактивируйте маркер «Противоскользящие аксессуары». Перейдите на страницу отображения. Выберите строительный материал «Камень облицовочный». Активируйте маркер замены покрытий. И примените покрытие «Камень. Гранит серый». Наконец, выберите уровень показа на плане этажа. И в панели символьного показа на плане этажа настройте показ только на собственном этаже. Нажатием кнопки ОК закройте этот диалог. Наведите курсор на направляющую. И при помощи оранжевой точки перетащите ее на нижний левый угол криволинейной стены. Теперь наведите курсор на направляющую. Пометьте ее в качестве опорной дуги привязки. Затем пометьте в качестве опорных точек привязки левый нижний угол криволинейной стены и точку пересечения направляющей с подпорной стеной. В информационном табло выберите построение лестницы вниз. Щелкните в средней точке голубой опорной линии, появляющейся между опорными точками привязки. Затем переместите курсор в перпендикулярном направлении и сделайте щелчок, когда марш будет содержать три проступи. При нажатой клавише Shift щелкните на одной из боковых сторон марша. В результате будут выделены две линии, представляющие собой контуры марша. Воспользуйтесь командой перемещения вершины и автоматически появляющимися опорными линиями, чтобы переместить все четыре вершины контура лестницы на соседние стены. Теперь нажмите кнопку «Редактировать», чтобы активировать режим редактирования лестницы. В этом режиме мы можем графически настроить контуры каждой отдельной ступени. В панели редактирования включите показ окружающей среды. Затем выберите верхнюю ступень и при помощи хорошо знакомых вам команд локальной панели отредактируйте ее периметр таким образом, чтобы сформировать лестничную площадку перед входом в здание. Не забудьте искривить сегмент, совпадающий с криволинейной стеной. Завершив эту операцию, активируйте в панели редактирования показ символа. При таком отображении мы можем графически редактировать составляющие 2D символа лестницы. Щелкните в конечной точке линии всхода, а затем переместите ее на линию второго подступенка. 
Трижды нажмите клавишу Escape, чтобы отменить выбор линии всхода. Выйти из режима редактирования и отменить выбор лестницы. Наконец, воспользуйтесь командой удаления всех направляющих линий. Теперь давайте добавим еще одну лестницу с противоположной стороны здания. Активируйте инструмент «Лестница» и выберите в информационном табло метод ввода вверх. Настройте расположение базовой линии слева и введите в поле ширины 2000. Щелкните в точке пересечения перекрытия мощения с правой подпорной стеной. Затем переместите курсор ниже и завершите создание лестницы, когда она будет содержать три ступени. В качестве последнего шага выберите оба перекрытия мощения. Активируйте команду смещения ребра. И переместите оба ребра на линию внешнего контура последней ступени лестницы. Затем нажмите клавишу Escape. 